Herkese merhaba değerli dostlar. Jans'la ilgili şöyle kısa bir teknik takas analizi gerçekleştireceğiz. Hisse senedinin yıl başında bir analizini yapmıştık hatırlayacak olursanız. Eğer e, ilk kez izliyorsanız Jans'la ilgili bu analizimizi mutlaka şu e, topluluk kısmında bizim burası YouTube'da yazışma bölgemiz arkadaşlar. E, bu topluluk kısmından ben gün içinde e, analizler yayınlamaktayım. Piyasanın böyle çok dalgalı olduğu zamanlarda bu sayfayı kontrol edebilirsiniz. Sizin için yayın yapmaya devam ediyorum çünkü. Şimdi Jans'la ilgili 2023 yılında çok önemli beklentiler söz konusu. Çünkü şirket 32 milyon dolarlık bir yatırımı yıl sonunda bitirmiş olacak. Bu ne demek? Şirket yapmış olduğu şu anki mevcut fabrika yatırımlarını yaklaşık %50 oranında kapasite artışına gitmişti. Bu yüzden e, hisse senedini de 2023 yılında birazcık daha performansının yüksek olmasını bekliyorduk. Bölünme ön sonrasında biliyorsunuz çok yüksek değerlere çıkmıştı hisse fiyatı. Yaklaşık 12 katlarında civarın 12 kat civarındaydı. Bakın bu video 9 ay önce yapılmıştı. Hissenin bugünkü verisine baktığımız zaman yaklaşık 6 6,5 civarlarında yanlış hatırlamıyorsam piyasada bir defter değeri şurada olması lazım. Evet. Şu an PDD gördüğünüz gibi o yıl başındaki değerinin neredeyse yarısına kadar düşmüş durumda ki o zaman 64-70 arasında bir yerdeydi hisse senedi. Şu an 85 bölgesine çıkmış olmasına rağmen öz kaynak verimliliğinin çok daha yani hisse fiyatından çok daha iyi şekilde yükselmesinden dolayı şirket normal Olması gereken bir seviyeye oturmuş durumda şu an. Bu bizim için oldukça değerli. Ee, bizim de beklentimiz bu yöndeydi hatırlayacak olursanız. Piyasanın birazcık gerisinde kalmasıydı. Ama artık yavaş yavaş yıl sonunun gelmesi şirketin e, ikinci çeyrek bilançosunda geçen seneye nazaran %200'lük yani 3 katlık bir performans sergilemesi önümüzdeki sene çok daha bambaşka bir karların, çok bambaşka finansal verilerin oluşmalarını e, zeminini oluşturuyor aslında. Bu yüzden şu artan enflasyon ve fiyatlar nezdinde bu şirketin de oldukça güzel getiriler elde etme ihtimali çok yüksek. Sermayesi hala çok yüksek olmadığı için bu bizim e, lehimize olacak ve ilerleyen dönemde hissede birazcık daha hisse bazlı hareketlerin e, kalıcı bir yükselişe işaret ettiğini göreceğiz. Şimdi hatırlayacak olursanız şurada yaklaşık 84,5 seviyesi hissede bir yükseliş bandının oluştuğu noktaydı. Bunu pazartesi günü, salı günü müydü? Pazartesi günü geçti. Bunu geçtiği gibi zaten çok hızlı bir yükseliş oldu. Arkasından 2 günde düşüş oldu. Şimdi bunun size matematiğini şöyle kısaca değinmek istiyorum. Şimdi jant güzel bir ise, karton güzel bir ise ama şu an çok fazla grup var. Telegram grupları olsun, Twitter'dan bazı takipçiler olsun. Şimdi e, çok büyük gruplar olduğu zaman ve siz bunu böyle çok büyük gruba paylaştığınız zaman e, artık belli bir noktaya geldikten sonra bu şu hale geliyor. Hani yarının %10 hissesini paylaşayım mı size? Şimdi bu tabirler kullandığı için yatırımcıların bazıları e, ve çok fazla onu takip eden üye olduğu zaman bu hisselere yüksek değerde aynı anda giriş gelmeye başlıyor. Bu bağlamda bu hisse senetlerinin tahta sahipleri de hızlıca hissede ya yukarı kaldıracaklar Hani alış çok fazlaysa ya hisseyi hızlıca yukarı götürüp tavana götürecekler ve alışların azalmasını ve yatırımcıların dengeye ulaşmasını bekleyecekler. Ya da yüklü miktarda eğer derinliği yüksekse verecek kucaklarına malı hisseyi geri çekecek aşağıya. Tabi böyle bir durumda hisse senedinde e, ki giriş olduğu zaman birazcık daha e, birkaç haftayı bulabilecek düşüşler gelme ihtimali söz konusu. Şu an baktığımız zaman Janssen bir gün bir günlük böyle hızlı bir pik yapma hareketi çok alışılagelmiş bir hareket değil. Muhtemelen bir grupta ya da bir yerde bu hisse ya paylaşıldı ya da bir grup giriş çıkışı geldi hissede. Çünkü baktığımız zaman takas verilerini incelediğimiz zaman öncelikle ayın 10'undaki gerçekleşen işlemlerde ilk 5 alıcı satıcı en iyi dengesinde negatif bir pozisyon var, uyumsuzluk var ve Bank of America'nın 215 bin not civarında girişine rağmen hisse senedinde Ayın 11'inde gerçekleşen işlemlerde elindekinin neredeyse hepsini sattığını görüyorsunuz. Bu devam eden çarşamba ve perşembe gününde de hisse senedinde Bank of America'nın çıkışı sürdü. Yani hissede kısa süreli bu pik hareketi her gün şurada görmüş olduğunuz ilk 5 alıcı satış dengesinin pozitif olmadan hissenin e, yukarı tırmanmasına de e, açıklayamadığımız bir ortam oluşturdu. Bu yüzden bu şekilde bir konuşma yaptım şu an. Ama ise senedinde tabi uzun vadede beklentilerimiz oldukça güzel. İkinci çeyrek bilançosunda Ciro'da geçen sene nazaran %200'lük bir artış vardı. Net borç 310 milyon civarında ve öz koynakta verimlilik de %175 seviyesinde gerçekleşti. Yani bir önceki senenin 6 aylığına kıyasla. Yani bu şirketin önümüzdeki 6 aylık dönemde yani 2023 yılının 6 aylık döneminde Kapasitesini %50 arttırmış bir vaziyetteki büyümesini 
birazcık daha mantıklı düşünerek tahmin edebilirsiniz sanırım. Hisseyi uzun vadede artık beğenmeye başladığım bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Şimdi hisse senetlerinde e, takaslarında şöyle kısaca değinmek istiyorum diğerlerine de değinelim. Hissenin haftalıklarında emeklilik fonu. Hatırlayacak olursanız bu hisse bölünmeden önce de emeklilik fonu çok işlem yapıyordu bu tahtada. Baktığımız zaman 250 bin notluk çıkışı var. Ve ha, e, haftalıkta gerçekleşen bir not miktarı bu. Diğer taraftan e, hisse senedinde... Halk yatırım biliyorsunuz halk yatırımdaki çıkış vardı ya işte o halk yatırımdaki çıkış işte bu. Hani şurada aracı kurumlarda göstermiştim ya pazartesi günü hissenin pik yaptığı gün. Şuradaki gördüğünüz rakam var ya 228 bin not halk yatırım üzerinden çıkış bu aracı kurum dağılımı. Net takaslara geçtiğimizde bunu emeklilik fonu olarak görüyoruz. Şöyle göstereyim isterseniz haftalıkta çünkü başka blok şeklinde çıkış olmadı. Emeklilik fonunun gördüğünüz gibi 253 bin not civarında çıkışı var. Yani bu e, hisse senedinde son 3 ay içerisinde emeklilik fonu neredeyse 3, e, 489 bin not toplamda son 3 ayda çıkışı olmuştu. Bunun 253 binini şurada göstereyim. Gördüğünüz gibi son 3 aylıkta hisse senedinde emeklilik fonu yaklaşık 489 bin lot çıkış gerçekleştirdi. Bu genel itibariyle ilk ana kurumlar tarafından karşılandı. Yani ilk 5, 10 ve 15 kurum en iyi işlem yapan hissede kurumlar arasında paylaşıldı. Yani piyasaya böyle hisseyi böyle basma hareketi söz konusu değildi. E, ve bunun büyük bir çoğunluğu bu haftanın çıkmış olması hissenin bu fiyatlardan emeklilik fonu yani halk yatırım hesaplarından bu bölgeden ayrılmaya devam etme ihtimalini göz önünde bulundurmamızı gerektiriyor. Kısa vadede bizim için tabii bu verilerin ışığında e, uzun vadede karın çok yüksek olacağını da biliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz sanırım. Kısa vadedeki önemli dirençli ve destek noktalarını şöyle bir değerlendirelim isterseniz ve hisse senedinde e, önümüzdeki dönemdeki pozisyonlarımızı değerlendirirken bu kademelere göre işlem yapmaya çalışalım. Size en büyük tavsiyem önümüzdeki yıl resesyon senesi. Türkiye'de resesyon olmayacak ama tabii dış piyasanın da çok dışında kalmayacak. Mutlaka belli bölgelerde gene Şubat Mart döneminde bir düzeltme işlemi gelebilir ama son çeyrekte dünya çapında çok büyük önemli yatırım danışmanları olsun, çok büyük raporlar hazırlayan büyük bankalar olsun beklentileri son çeyreğin iyi geçeceği yönünde. Yani ABD tarafında piyasalarda bir rally olacağı ile ilgili. Bu yüzden bunları da göz önünde bulundurmaya çalışın. Böyle bir etkide Türkiye piyasasının daha pozitif ayrışmasını bekliyor olacağız. Ve hisse senetlerinde... Şunu yapmayın hata, en büyük hata bu olacak. Yatırımcıların kısa vadede çok büyük beklentili olan senetlerde kısa vadede ayrılmaları onlar için çok kötü olacak. Kısa vadede her hisseden kar almaya çalışan yatırımcılar büyük bir e, hataya sürüklenmiş olacak. Bu yüzden bazı hisselerdeki pozisyonlarınızı birazcık uzun vadede tutmaya çalışın ki hissenin tam verimini almaya çalışın ve bilin. Şimdi hisse senedimizde Yaklaşık 85 bölgesi bizim gördüğünüz gibi şu kırmızı çizgi destek pozisyonunda. Ve bu kırmızı çizginin üzerinde ikinci günlük kapanış yaptı. Ve bizim için burası artık bir önemli bir destek seviyesi oluşturdu. Yurt dışı piyasalarda şu dakikalardaki görüntü yarın sabahta devam ederse gördüğünüz gibi %2.5 seviyelerine kadar çıkmış durumda ABD piyasaları. Ve bizim bu enflasyon verisi geldiğinde eksi ikileri görmüştü. Bizim piyasamızda biraz dalgalasa da artık kapattık biz. Yani piyasalarda şu an yurt dışı piyasalarda tam bilanço dönemi başladı. E, ayrıyetten bugün özellikle hem bankalar hem enerji şirketleri e, ve hem sanayi şirketlerinde teknoloji özellikli şirketlerinde önemli yükselişler var şu an ABD piyasalarında. Bu da e, aslında bu karı silip eksiye geçme ihtimalini oldukça düşürüyor bence. Bu yüzden yarın da piyasalarda önemli yükselişler gelme ihtimali yüksek. Şimdi baktığımız zaman 91 TL seviyesi bizim için güçlenme bölgesi olacak. Bu daha önce 85 bölgesiydi ki o bölge geçilince birden pik yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi kısa vadede geçme bölgemiz 91 seviyesi. Bu bölgede hemencecik bu yeşil bölgeye gelmesini tahmin e, bekliyor olacağız. Çünkü bakın daha öncelerinde bu yeşil çizgi çok önemli bir direnç noktası olarak çalıştı. Bu bölgenin üzerine geçtikten sonra hızlanmaya devam etti ve bu bölgenin altına geldiği zaman da her zaman önemli bir güç kaybı yaşadı. Bu yüzden bu yeşil çizgi sizin e, önemli bir pivot noktanız olsun. Bunun üzerinde hızla hareket gelir. Bunun altında aynı şekilde hızlı düşüş gelir. Bunu gözeterek işlem yapmaya çalışın. Hisse burayı daha öncesinde gördüğünüz gibi e, 2021'in Aralık ayında ve daha sonrasında 
Bu barı yaklaşık Nisan'da gördü. E, 2022 Nisan ayında. Bu bölgeyi tekrar test edeceğiz. Bu bölge üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek yani orası 102 seviyesi şu anda görünen. Yaklaşık 103 seviyesinde muhtemelen ayın 26'sına kadar falan beklersek bu 103 seviyesini test etme olasılığı var. Bu bölgenin üzerinde ise senedinde tabii daha önemli yükselişler gelme ihtimali var. Çünkü çok büyük bir bar açılmış olacak. Yani 140-150 seviyesine kadar hissede bir pik gelme olasılığı yüksek. Ee, şimdi bu böyle bir beklentiğinden bahsettim. Bu ise ben az önce size gösterdim şu video var ya. Bu videoda hisse yaklaşık 64-65 civarlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve o fiyata rağmen hisse 12 katından işlem görüyordu. Şirketin öz kaynakları o kadar hızlı büyüdü ki hisse şu an 6 katından işlem görüyor. Yani hissenin aynı çarpana ulaşabilmesi için şu an tekrar yani 150 TL'de şu an bugün hisse bu ise 150-160 TL aralığında olsaydı Bugün yine 12 katında işlem görüyor olurdu. Demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Çok uzattım videoyu kusura bakmayın.